ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿಯ ಸುಮನ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಈ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ನರಿಷರ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆನೇ ನಿದ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಸರ್ ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಿಬೋದಾದರೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋದು ಮತ್ತು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರುವಂಥ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಒಂದು ಈ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆನಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ಅದು ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ವ ಅಂತ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಸ್ಬೋದು ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿರುವ ಜಿಗಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ವ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ತಾಯಿಂದರು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬ
ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸ ನಿಜ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇವಾಗ ಮಗುನ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 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 ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಲಿ ಮೇಬಿ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸನೋ ವಾರನೋ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಲಾರ ಮುಡಿಕ್ಕಿನ ಮುಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕೇಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೇಬಿ ಒಂದು ಸೇ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಾವೇನೋ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗದೊಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಅನ್ಸದೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾಯಿ ಬಸ್ ಸರ್ದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬರ್ಬೋದು ತಿನ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆನಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವು ಎದ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎದ್ದಿದೆಯೋ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ವ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿದ್ದೆ
ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಈ ತರ ನಿಧಿ ಮಟ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಆತಂಕದ ಬೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಬೇಜಾರು ಭಯ ಗೀಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಧಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಿಧಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಧಿ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಧಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಈ ಆತಂಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದಂತ ನಾನು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ತೀವ್ರತರವಾದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವೇಕ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಅದು ಆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿನೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಗಳಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದೇನೋ ಫಾರ್ಮಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳು ಇದೆ ಔಷಧಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೈದ್ಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ನಡವಳಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಹೈಜಿನ್ ಅಂತಿದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜೆ ಬರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆನೋ ಒಂದೂರು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮಧ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇವು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಳು ಪುಳು ಕಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಏನೋ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ
ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಈ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಯಾರೋದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆಲ್ಫಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಜಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನ್ ಫೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಾಮ್ನೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಈ ಎನ್ಕೋಗ್ರಫಿ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಯೋಗಿಗಳು ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಆಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಬಯೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಬಯೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವೇವ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸ್ ನವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದಿಟ್ಟು ಅದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿ ಜನರೇಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಫಾ ವೇವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿದೆ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ನೂಲಿನ ಉಂಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಆತ್ಮ ಬರುವಂತಹ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ವೇವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಲೋ ವೇವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಅನ್ಕೊಡಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವನಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಥವಾ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೋಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೀಪ್
ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಸಾಮಾನ್ಯಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಮೇ ಬಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಹೀರೋ ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಿಸಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸುಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಮ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಓ ಏನಪ್ಪ ಆಂಕರ್ ಏನ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಸ್ತಾ ಮಾಡ್ ಬೇರೆ ಆಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟೆನ್ಶನ್ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಂತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಪೇರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನಿಧನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನಡೆಯೋದು ಸಾಮ್ನಾಂಬುಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಮ್ನೋಲಕ್ಕಿ ಸಾಮ್ನೋಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಮ್ನ ಎದ್ದು ತಿರ್ಗಾಡೋದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ರೆಂಬ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲೋರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಕನ್ಸು ಬಿಡ್ತದೆ ಏನೇನೋ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳು ಒಂದು ಕೈ ಕಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಇದ ಮಜಲ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಕೆ ಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕೇ ಗಂಟೆ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ ನಿದ್ರೆನ ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೂ ನಿದ್ರೆಗೂ ಏನಾರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಐದು ಬೆಳಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್
ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಂತ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ದಿವಸ ಫಾರ್ಮಲ್ ಗಿರ್ಮಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿದೆ ಹೋದ ಅಂತಲ್ರ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗ ಆಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿದ್ರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಾಳಿ ನೀರು ಆಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆನೋ ಒಂದು ದೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಿದ್ದೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಡಲ್ಲ ಅಂತಿವಲ್ವಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪಿಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ತಳಬಹುದು ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ತಳತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸಹ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಏನೇನೋ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಥವಾ ಭಯ ಅನ್ಸೋದು ಅವನಿಗೆ ವಾತಾವರಣವೇ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀವ್ರತರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಯಾವುದು ವಿಕಲತೆಗೆ ಅವನು ಬಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಯದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ
ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಗೇಜ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅದು ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಬೆಳೀತಾ 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 ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ರೆಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಸಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಯಾವಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಅದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿದ್ದೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಡೈಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳುಂಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಬೇಜಾರು ಖಿನ್ನತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಂಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿದ್ದೆಗಳು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾತಾವರಣದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆತ್ತಿಗಿರೋ ಹಾಸ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆತ್ತಿಗಿರೋ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್ ಗಳು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಡರ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಮೋಷನ್ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಿಗ್ಣೆಗಳು ಇದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ
ದಟ್ ಮೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಸತ್ಯ ನಿದ್ದೆಗೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯ ಸಾಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಬೇಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿದ್ದೆಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಏರ್ ಪೇರ್ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಈ ತರ ಅಬ್ನಾಮಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಅದು ಇದು ಸಮ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆದುಳು ಸವುತ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಾವೇನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನು ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿರೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಸಿ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಗು ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒಂದು ಮಗು ನಾನ ತಪ್ಪು ಬೀಳೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ತಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಅವಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಗಂಡ ಎದಿರ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರಿಂದ ಏಳು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಆ ಮಗು ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ
ಒಂದೆರಡು ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಪಕ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಕ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಅಧೈರ್ಯ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ನೀವೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮುಲಿಯನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ಅಸ್ತಮ ಕೊಡುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮುಲಿಯನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳೇ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಇಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಆಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ನ ಏನೋ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನೋ ಬರಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಂಗಿಗಳು ಕೆಲವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಸೈಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಸೈಡು ಮಲ್ಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಕಾಲತ್ರ ಒಂದು ದಿಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಂಬಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಜೆಷನ್ಸು ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಧ ಕಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲತ್ರ ದಿಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲೆಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಲಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸಗಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಸು ನರ ಇದೆ ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಊತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಡಿಮಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ನಿಂತ್
ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಗೊರಿಕೆಯ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಗೋರಿಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಕಿರುನಾಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋರಿಕೆ ಹೊಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಗೋರಿಕೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಸೌಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ನಡೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾಣದಿಂದ ಈ ಗೋರಿಕೆ ಹೊಡಿಯೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊರಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಉಸಿರಾಟ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿವಿನ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಫ್ನಿಯ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಗೊರಕೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಅವನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವು ಇವು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಾಗದೇ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದಾಗ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ತರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಇರಬಹುದು ನಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಗಳಿರಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ದಷ್ಟಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೋಮಿಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಮೆಲಾಟೋನಿನ್ ವ್ಯಾಲೇರಿಯನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೈದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ
ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಕೊನೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಹೌದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಹೌದು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇತರೆ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ರಮಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳೇನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪುನಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆರರಿಂದ ಏಳು ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾ